today i'm going to revise outcomes of democracy as we have done this chapter our syllabus so history and civics is completed and today i'm going to revise this chapter now listen again if you are having any problem then please listen again carefully okay next first of all in this chapter you have read about dhyan se ek bar fir sun lo recap bhi ho jayega and servition also first of all in this chapter you have read what is democracy democracy its types first is what is democracy then its types pehle to apne yahi padha democracy is a government in which powers are in the hands of people it is a form of government in which powers are in the hands of people it is of two types direct and indirect you have read both direct and indirect indirect ko hi hum kehte hain representative democracy and it is found in india and direct democracy is found in small city states or in the cantons of switzerland and indirect example is india so indirect ke bare mein puche to you know it very well the representatives are elected in indirect democracy it is also known as representative democracy and in this representative take decisions on the behalf of the people they work according to the wishes of the people it is found in the countries having um, it is found in big countries having large population so is it clear the representative democracy and direct democracy next in this you have read about the features now listen carefully sare topic ek bar phir dekh lo features of democracy features features mein aapne bataya elections election aap bataoge first feature and then uh, civil liberties election mein aap yahi bataoge ki in democratic countries elections are held after fixed and new so through elections people elect their representatives next civil liberties सिविल लिबर्टीज में आप बताओगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सिटीजन इंजॉय वेरियस सिविल लिबर्टीज सच एज आप राइट को लिख सकते हो है ना फिर आप कह सकते हो कि पीपल कैन फॉर्म एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन टू दम एनी आपको कुछ भी कैसे भी लिखो सिविल लिबर्टीज में ठीक है नेक्स्ट फिर आप बताओगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो इसमें आप बताओगे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज judiciary is totally independent it is not under the control of legislature and executive judges can take their decisions honestly and in an independent way without any outer pressure next right to criticism so isme aap bataoge in democratic countries citizens have full right to criticize the functioning of government citizens can criticize the function of government by giving an article in the newspaper okay or by impact to speeches kaise bhi they can criticize the uh, government functioning of government so next up bata do ki democratic government is accountable responsive and legitimate and it accommodates diversity ye sare aap features mein add karte jaoge it promotes the dignity of its citizens so ye sara jab aap kar loge to aapka answer ban jayega features next in this you have read why democracy is better better than its alternatives democracy kyu baki forms of government se better hai to ye best hai Why democracy is better than its alternatives? So, in this, you have to say it is the best form of government. There is no better government than democracy today. Only one fourth world is non-democratic. Rest of the world has become democratic. Then, you have to say because it is the best form of government. In this, you have to say people enjoy various 
सिविल लिबर्टीज तो फिर आप एक एक करके फीचर को कवर करते जाओगे फॉर एग्जांपल आप सिविल लिबर्टीज को लिख रहे हो तो आप बताओगे वी आर एज इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सम टाइम सिविल लिबर्टीज आर नॉट गिवन टू द पीपल तो इलेक्शंस जो जो आपने फीचर में लिखा आप इधर लिख दोगे आप बताओगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट वेर एज अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दे आर नॉट अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट In democratic democratic form of government, judiciary is independent. Whereas in other form of government, decisions of judges can be changed by dictator or monarch. So, so you see, you compare it to the other. You end up with fear. You say that due to these reasons, it is the best form of government, and there is no better option than democracy. So, is it clear? You have this topic too. Come on, next. अब इसके बाद इस लेसन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आई इट मींस आपने ध्यान से नहीं सुना था नेक्स्ट इज इसके बाद आपका जो है यू हैव डन दिस व्हाट इज डेमोक्रेसी टू टाइप्स फीचर्स व्हाइट इज बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स नेक्स्ट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव ये बार बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट ये क्वेश्चन देखे पूछ सकते हैं हाउ कैन यू सी डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे आप कहोगे कि अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है इट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल तो आपने कहना है इट इज अकाउंटेबल अकाउंटेबल का मेन आंसर आप लेके चलोगे आंसरेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल इट इज आंसरेबल इन दिस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाई पीपल थ्रू इलेक्शन एंड दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन दैट्स वाई इलेक्शन मेक दैम आंसरेबल रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल फिर आप इसी में बता दोगे आर टी आई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसी में आप कवर करोगे कि आर टी आई एक्ट है ना जो दैट मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल वो तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है ये बेस्ट लॉ है फ्रेम बाय द गवर्नमेंट आर टी आई इज द फॉर्म ऑफ बेस्ट लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट दिस मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल बाय दिस अब इसके थ्रू क्या होता है गवर्नमेंट जो है ना दैट इज आंसरेबल पीपल हैव फुल राइट टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू दिस एक्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को पूरा राइट है टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज इट क्लियर अकाउंटेबल वाला एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपने फ्रेम कर देना नेक्स्ट आप लिखोगे रेस्पॉन्सिव फिर आप इसमें बताओगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज टेक रेस्पॉन्सिव डिसीजन इट टेक डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग large number of the people of the society and such decisions which are taken by consulting majority of the people are always good for the society so democratic government always take responsive decisions and for the decisions government is always responsible next legitimate government to isme aap bataoge democratic government is legitimate because representatives are elected by people to elections and due to this we can say it is a legitimate government legitimate ka matlab hota hai ki humne khud chuna apne representatives ko unko low power mein leke aaye hain to rulers or representatives they are elected by people theek hai through elections so in this way aap sabko jab likh loge to aapka ye 5 marks ka question banega How can you say democracy is accountable, responsive, and legitimate government? इसके बाद आपने किया economic growth and development. Economic growth and development in democratic countries is slow, whereas it is quick. It is fast. in other form of government in dictatorial form of government it is quick economic growth and development in democratic countries is slow whereas it is fast in 
dictatorial form of government so should we reject democracy for this ya yeah, for this government is responsible justify to so, aapne kaha na in democratic countries economic growth and development is slow if we compare it with dictatorial form of government but for this we can't reject democracy we can't blame government for this reason hum government ko blame nahi kar sakte for this reason because iske liye to bahut se factors responsible hai we can't blame government it is the best form of government it can create only condition government can only create conditions it depend upon citizens to avail benefits or not democracy mein hum kahenge economic growth and development slow hai अगर हम उसे कंपेयर करें डिक्टेटरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बट इस रीजन के लिए हम गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हम कहेंगे कि ये तो एक गवर्नमेंट है इट्स अ गवर्नमेंट इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस ये तो सिर्फ कंडीशंस क्रिएट कर सकती है डिपेंड अपॉन सिटीजन टू अवेल बेनिफिट और नॉट हम लोगों पर डिपेंड करता है सिटीजन्स होने वाले होंगे तो वो क्या डेवलपमेंट कुछ भी गवर्नमेंट करे वो तो कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं लेंगे डिपेंड अपॉन सिटीजन्स टू अवेल बेनिफिट और नॉट फिर हम कहेंगे वी कॉन्ट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दे आर आप फर्स्ट नंबर में बताओगे ग्रोइंग पॉपुलेशन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज ग्लोबल सिचुएशन सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री ग्लोबल सिचुएशन कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट for slow economic growth and development we can't blame democracy we can't reject democracy to so, isko hamesha yaad rakhna hai iska kahin ye na kehna na ki yes we should reject democracy and opt for dictatorship no next poverty and inequality to so, isme aap bataoge first of all you will start like this equality is the main feature of democracy there is no gap between rich and poor but still we can see poverty and inequality in democratic countries and today it is a major challenge faced by democratic countries pehle to aap ye bataoge fir aap bataoge for this government is responsible because wealth of the country is not equally distributed kahin na kahin wealth equally distributed nahi hai fir aap bataoge india is the largest democracy and in our country rich are becoming richer day by day poor are becoming poorer day by day the main reason behind that wealth is not equally distributed among the people After so many years of independence, in our country still 26 percent people are below poverty line. And in Bangladesh, if we talk about Bangladesh, half of the population is below poverty line. So in this way, you will write in the end that this is the major challenge faced by democratic countries these days, and it can be overcome. ये ओवरकम हो सकता है अगर गवर्नमेंट वेल्थ को प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे नोलिसन अगेन पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी हम कहेंगे कि मेजर चैलेंज बनता जा रहा है फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री रिच आर बिकमिंग रिच डे बाई डे एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर डे बाई डे बिकॉज वेल्थ ऑफ द कंट्री इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फिर हम कहेंगे कि आफ्टर इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस को हमें लिए हुए तो स्टिल ये प्रॉब्लम देखो सॉल्व नहीं हुई स्टिल 26 परसेंट पीपल इन अवर कंट्री आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन तो इस वजह से हम कहेंगे 
पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखी जाती है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी देर इज नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बट स्टिल वी कैन सी इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो हमारी तो एग्जाम्पल इंडिया इंडिया में तो है ही है ये सब ठीक है तो नेक्स्ट इसके बाद आप बताओगे अकोमोडेट अकोमोडेट डाइवर्सिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकोमोडेट डाइवर्सिटी अकोमोडेट करती है डाइवर्सिटी को तो हम कहेंगे इन दिस फील्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इस फील्ड में वो सक्सेसफुल है इन इंडिया पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव एंड दे ऑल लिव टूगेदर इन अ सेम कंट्री इन अ पीसफुल मैनर बिकॉज अवर गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी अब आपने बताना फॉर दिस गवर्नमेंट फॉलो थ्री कंडीशन गवर्नमेंट को थ्री कंडीशन गवर्नमेंट हैज टू फॉलो थ्री कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनॉरिटी मेजोरिटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी जो वर्क टूगेदर मेजोरिटी कैन नो डू वट एवर इट वॉन्ट ये सब कुछ आप एक पॉइंट में बता दोगे फिर आप कहोगे गवर्नमेंट शुड कैरी जनरल व्यूज तो नेक्स्ट आप बताओगे नो डाउट इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म on the basis of caste religion language everyone can be the part of majority in our parliament there are no frozen seats for any caste community hamari parliament mein aisa kuch bhi nahi hai so everyone can be the part of the government hamari government ka koi bhi part ban sakta hai there is no discrimination so accommodate diversity democratic government ne diversity ko accommodate kiya hua hai फिर हम कहेंगे इस फील्ड में गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल तो इंडिया इंडिया का आप बताओगे इंडिया पीपल ऑफ डाइवर्स टू लिव एंड दे ऑल लिव टूगेदर इन अ सेम कंट्री इन अ पीसफुल मैनर फिर हम बताएंगे कि फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन फिर आप एक एक करके वो कंडीशन बता दोगे मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टूगेदर मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट मेजोरिटी शुड नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड कैरी जनरल व्यूज नेक्स्ट नो डाउट इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी दैट शो मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन फॉर्म गवर्नमेंट इट इज सो इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी बट हेयर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज ऐसे कोई मेजोरिटी नहीं बनी हुई देर आर नो फ्रोजन सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर एनी कास्ट एंड कम्युनिटी एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन सो दिस इज अबाउट अकोमोडेट डाइवर्सिटी नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाना है टू प्रमोट टू प्रमोट डिग्निटी ऑफ इट्स डिग्निटी ऑफ इट्स citizens to promote dignity of its citizens democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights democratic dignity respect democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights fir aapne kehna अर्लियर पहले तो आप ये बताओ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट तो कलर क्योंकि हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आप कलर कास्ट कास्ट वर्ल्ड में नहीं है ठीक है यहाँ पे आप बताओगे अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज पैट्री earlier the structure of the society of the world was patriarchal it was male dominating society no rights were given to the uh, to women in usa uk no rights were given to aap kahoge no voting rights were given voting rights bhi nahi diye hue the to the people 
जो कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी टू पुअर पीपल राइट टू वोट वॉज ओनली गिवन टू प्रॉपर्टी ऑनर्स टैक्स पेयर्स नॉन प्रॉपर्टी ऑनर्स दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट वुमेन वर ऑल्सो नॉट गिवन राइट टू वोट लेटर गवर्नमेंट गिव राइट टू वोट टू ऑल मेल बट नॉट टू वुमेन सो वुमेन स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट दिस राइट टू वोट बट इन अवर कंट्री हमारी कंट्री में फिर आप कहोगे आपको ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल वे से बताया कि ऐसे हुआ था फिर आप बता सकते हो देर बट एज द कंट्रीज चेंज देअर स्ट्रक्चर दे स्टार्टेड बिकमिंग डेमोक्रेटिक दे स्टार्टेड गिविंग इक्वल राइट टू ऑल उन्होंने सबको इक्वल राइट देने शुरू कर दिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंडिया जब डेमोक्रेटिक बना तो इंडियन गवर्नमेंट गेव इक्वल राइट इक्वल राइट टू ऑल मेल एंड फीमेल सबको इक्वल राइट दे एंड लीगल बेस इज गिवन टू द राइट ऑफ वुमेन इफ एनी इन जस्टिस इज डन विद द राइट ऑफ वुमेन तो वुमेन कैन रेज इज हर वॉइस अगेंस्ट द इन जस्टिस so legal basis given to the rights in our country seats are reserved for sc and st our government has reserved seats for sc and st in this way we can say our government has promoted the dignity of these people also hamari government ne to women ko bhi equal rights de diye aur sc st ko bhi unhone equal rights de ke logo ki dignity ko bhi promote kiya तो नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज अब ये पूरा लेसन मैंने फिल करवा दिया एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर इफ गवर्नमेंट क्लियर्स वन चैलेंज एंड अदर इज रेडी इफ गवर्नमेंट क्लियर वन चैलेंज प्रोड्यूज एंड अदर तो इसमें आप बताओगे इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and expectations of people are more from the government if government give some facilities then people demand more they never get satisfied and they always demand more and more people always see their power holders critically because they wanted to make them best लोग अपने पावर होल्डर्स को हमेशा क्रिटिकली देखते हैं क्योंकि वो उनको बेस्ट बनाना चाहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर मोर फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की आस उम्मीद जो है ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से बढ़ जाती है बिकॉज ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल आर मोर यू हैव टू राइट दीज लाइन एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल आर मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट they always see their power holders critically because they wanted to make them best kyunki wo unko best banana chahte hain so so in this way we can see examination in democracy never gets over if it clears one challenge produces another dusra ready hota so this is about the whole chapter Uh, इसमें अब आपको एक बार इस लेसन की थोरो रीडिंग करनी है जब आपने पढ़ना तो राइट ऑन दीज मेन पॉइंट्स एंड देन इलेबोरेट दम अपने आप को इलेबोरेट करो एंड देर इज नो प्रॉब्लम यू कैन डू दीज टॉपिक्स इन द पेपर इजीली फर्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेमोक्रेसी टू टाइप्स फीचर्स या राइट द डेफिनेशन ऑफ गुड डेमोक्रेसी आंसर इज सेम यू हैव डन वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव कंपेयर इट विद नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कंपेयर द डेमोक्रेसी विद नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो कंपेयर करना फिर देन पुट अ लाइन इन सेंटर एक साइड डेमोक्रेसी एक साइड नॉन डेमोक्रेसी देन यू हैव टू कंपेयर के इलेक्शंस आर हेल्ड इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड आफ्टर फिक्स एंड यूथ सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजन सिविल लिबर्टीज आर नॉट गिवन टू द सिटीजन डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द क्रिएटर और मोनाक फिर आप पीपल कैन क्रिटिसाइज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पीपल कॉन क्रिटिसाइज जो जो इधर लिखना है उसको अपोजिट करते जाना नेक्स्ट अकाउंटेबल का मीनिंग आना चाहिए आंसरेबल रेस्पॉन्सिव का कि डिसीजन जो है वो बेशक स्लो लेती है बट लोगों को कंसल्ट करके लेती है और ऐसे डिसीजन वो सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं लेजिटिमेट है क्योंकि रूलर्स को हम खुद ही इलेक्ट करते हैं तो हम खुद गवर्नमेंट बनाते हैं अपनी तो इट मीन्स ये लेजिटिमेट भी है ठीक है फिर इकोनॉमिक ग्रोथ 
स्लो है बट इस, इसके लिए हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे इसे ब्लेम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे इस स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत से और फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं तो आप उनको हाईलाइट कर दोगे आप इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करोगे आप कहोगे कि गवर्नमेंट तो कैन गवर्नमेंट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन डिपेंड ऑन सिटीजन टू विल बेनिफिट सो नॉट हाँ ठीक है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉवर्टी भी है इन इक्वालिटी भी है तो कहीं ना कहीं इस बात में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल भी है क्योंकि तो वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो जो रिच है ना वो रिचर होते जा रहे हैं डे बाई डे पोर आर भी कमिंग पोर आर डे बाई डे इतने साल हो गए हमारी कंट्री को फ्रीडम मिले हुए फिर भी बहुत से लोग आज की डेट में भी लो पॉवर्टी लाइन है एंड इन बांग्लादेश हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सोचो कि फिफ्टी परसेंट पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इतनी गरीबी है वहां पे नेक्स्ट अकोमोडेट डाइवर्सिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सक करके रखती है इस फील्ड में वो सक्सेसफुल है तो इंडिया में आप एग्जांपल देखो इंडिया में बहुत डाइवर्स ग्रुप के लोग हैं एंड आवर गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी ड्यू टू दिस रीजन पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव टूगेदर इन द सेम कंट्री इन पीसफुल मैनर और दिस गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन अब गवर्नमेंट को इस बात के लिए क्या क्या करना चाहिए मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी को मिलकर काम करना चाहिए शुड वर्क टूगेदर मेजोरिटी को माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए एंड फिर आप यही बताओगे कि मेजोरिटी जो दिल चाहे वो नहीं कर सकती आप श्रीलंका आपने पढ़ा ना कैसे वहाँ पे मेजोरिटी जो दिल करता था वही करती थी सिंह हालास का जो दिल करता था वो वही करते थे वो कभी भी तमिल के साथ या वहाँ पे क्रिस्चन मुस्लिम्स भी थे वो कभी भी उनके साथ मिलके काम नहीं करते थे वो वही करते थे जो वो चाहते थे वो कभी भी मिलके वर्क नहीं करते थे हमेशा उनको डोमिनेट करके रखते थे तो हमने कहना है कि मेजोरिटी उसी को अपोजिट कर दो आप श्रीलंका तो आपने लर्न किया ना उसी को मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैज टू वर्क टूगेदर मेजोरिटी कैन नोट डू वट एवर इट वॉन्ट मेजोरिटी कैन नोट डोमिनेट माइनॉरिटी गवर्नमेंट शुड कैरी जनरल व्यूज गवर्नमेंट को सबको लेके चलना चाहिए जनरल हर एक के व्यूज को फिर आप कहोगे कि नो डाउट आप ये बताओगे कि इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी बट हेयर यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो लैंग्वेज कास्ट रिलीजन बेस पे नहीं बनी पार्लियामेंट में ऐसी कोई भी सीट्स नहीं है आपने कभी सुना है कि पार्लियामेंट में इस कास्ट की इतनी सीट्स है इस रिलीजन की इतनी सीट्स है नो नो सीट्स आर फ्रोजन इन द पार्लियामेंट फॉर एनी कास्ट एंड रिलीजन एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फिर हमने कहना है प्रमोट डिग्निटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन की डिग्निटी को प्रमोट करती है बाई गिविंग दम इक्वल राइट यहाँ पे आपको वुमेन एंड एस सी एस टी के बारे में लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव एग्जाम्पल इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देन यू विल राइट अबाउट एस सी एस टी अदरवाइज यू विल नॉट राइट बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आप एस सी एस टी लिखोगे तो ये फिर ऐसे नहीं आपका रॉन्ग होगा आपको लिखना इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन इंडिया इक्वल राइट आर गिवन टू वुमेन legal basis given to the rights of women if any injustice is done that them they can raise their voice against such injustice fir apne kana ki in our country seats are reserved for sc and st so in this way we can say government has promoted the dignity of these people also fir apne kana examination and democracy never gets over yes nahi over hota kyunki it's a best form of government if it clear one challenge produces another expectations of people are more from the government and if government give them facilities people never get satisfied they demand more and more they never get satisfied they always see their power holders pretty equally because they want to make them best wo unko best banana chahte hain unki expectations unse bahut zyada hai kyunki log unko power mein leke aaye hain aur waise bhi isko best form of government kehte hain so expectations of people kahin na kahin logo ki aas umeed badh jati hai and they want to make their representative their power holders best and always see them critically so examination in democracy never gets over